Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number one, software development process. And in today's video, we are going to understand 1.4, that is a software process model. And in that, we will understood waterfall model. So, you should know what is the software process model. Kya hai? तो प्रोसेस मॉडल बहुत टाइप्स के जैसे कि रैड मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल स्पायरल मॉडल एजाइल मॉडल तो पहले प्रोसेस मॉडल क्या है वो हम समझेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब टाइप्स ऑफ मॉडल्स हम समझने वाले हैं इस वीडियो में हम वाटरफॉल मॉडल को समझेंगे सो so, मॉडल मतलब क्या होता है मतलब जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग टू इट्स कंप्लीशन ओके जो भी सारा प्रोसेस होंगे स्टेप्स होंगे इन्वॉल्व होगे उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ओके okay, उसको हम क्या कहेंगे प्रोसेस मॉडल समझ में आया देखो अ प्रोसेस मॉडल इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी प्रोसेस हो गए स्टेप्स हो गए वो डिफाइन करने का काम कौन करता है प्रोसेस मॉडल करता है फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू अ फाइनल डिलीवरी एंड मेंटेनेंस ओके फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब जब क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे कैसे एप्लीकेशन चाहिए तब से ओके okay, तब तक फाइनल डिलीवरी डिप्लॉयमेंट तक मेंटेनेंस तक ओके okay, देखो यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस यहाँ तक जो भी सारे प्रोसेस होंगे स्टेप्स होंगे वो बताता कौन है एक प्रोसेस मॉडल बताता है तो प्रोसेस मॉडल में बहुत सारे फेजिस होते हैं तो कौन से कौन से फेजिस होते हैं देखो ये कॉमन होंगे सारे मॉडल्स uh, में जो भी हम वाटरफॉल देखेंगे रैड देखेंगे स्पायरल देखेंगे ओके okay? वो ये जो फेजिस हो गए कॉमन हो गए ओके okay? देखो पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा मतलब क्या uh, मतलब क्या होता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो भी क्लाइंट है जिसका एप्लीकेशन बनाना है वो आता है डेवलपर के पास और वो सारा इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि मुझे कैसे एप्लीकेशन चाहिए क्या क्या होना चाहिए किस पर्पज के लिए चाहिए जो भी उसको वो जो चाहिए ना वो बताता है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी रिक्वायरमेंट कलेक्ट किए जाएगी एज पर द क्लाइंट उसके बाद नेक्स्ट फेज होगी प्लानिंग ओके जो भी रिक्वायरमेंट है यूजर का उसके अनुसार प्लानिंग किया जाता है कि वो हमें कैसा एप्लीकेशन बनाना है ठीक है प्लानिंग की जाती है उसके बाद एज पर प्लानिंग हम डिजाइन तैयार करते जो हमने प्लानिंग किया है ना हम सॉफ्टवेयर का प्लानिंग डिजाइन तैयार करते हैं कि मुझे फोन पे चाहिए लॉग इन पेज चाहिए डिजाइन तैयार करेंगे कैसा दिखना चाहिए वो डिजाइन होने के बाद हम कोडिंग को जाते हैं जो भी डिजाइन हमने बनाया है तो एक्चुअल में कोड करके एक सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं ओके सॉफ्टवेयर रेडी करने के बाद सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद क्या होता है उसको टेस्ट किया जाता है इन फेज ऑफ टेस्टिंग टेस्टिंग में हम क्या करते हैं जो भी हमने कोडिंग किया है एक सॉफ्टवेयर बनाया है वो उसको हम टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं ओके टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है डिप्लॉयमेंट मतलब जो भी हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो प्रॉपर टेस्ट प्रॉपर वर्क हो रहा है ना इट इज रेडी टू डिप्लॉय एंड सारे यूज कर सकते हैं दिस इज डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट के बाद आता है मेंटेनेंस मेंटेनेंस मतलब क्या जो भी हमने डिप्लॉय किए ओके okay, अगर कोई प्रॉब्लम आया डिप्लॉय करने के बाद तो उसको अपग्रेड करो अपडेट करो अभी भी आप करते हो ना स्नैपचैट अपडेट करते हो इंस्टाग्राम अपडेट करते हो तो इट इज मेंटेनेंस होता है उसका ओके okay? तो ऐप का भी सो दिस इज अ फेज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस पर तो प्रोसेस मॉडल क्या डिपेंड करता है प्रोसेस एंड स्टेप जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन्वॉल्वमेंट होगी वो और ये सारे कितने सारे फेजिस होते हैं अभी जो भी मॉडल्स हम देखने वाले में ये फेजिस होंगे तब मैं आपको एक एक सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा अभी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है लेट्स अंडरस्टैंड द वॉटरफॉल मॉडल उसमें से अभी पहला मॉडल हम करने जा रहे हैं वो है वॉटरफॉल मॉडल वॉटरफॉल मॉडल देखो नाम क्या है वॉटरफॉल तो वॉटरफॉल कैसा होता है From upwards to downwards, okay? ऊपर से वॉटर नीचे आता है सो इन दिस वे वॉटरफॉल होता है तो देखो अभी क्या है द वॉटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगिन सिंपलेस्ट मॉडल सो दिस मॉडल इज अंपलेस्ट मॉडल तो देखो क्या बता रहा हूं सिंपल बताता हूं मैं मतलब क्या जब तक रिक्वायरमेंट एनालिस की फेज कंप्लीट नहीं होती हम इन में से कौन से भी फेज को नहीं जाएंगे मतलब प्लानिंग को हम नहीं जा सकते ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम प्लानिंग को जाएंगे ठीक है प्लानिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद मॉडलिंग को जाएंगे ओके मॉडलिंग को गए और मुझे लगा कि प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़े तो मुझे वापस पीछे जाना होगा प्लानिंग को ठीक है इन दिस वे सो मॉडलिंग कंप्लीट पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको कोडिंग को जाएंगे कोडिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद हम टेस्टिंग को जाएंगे ओके okay? अगर कोडिंग हाफ हुआ है उसको हम टेस्ट नहीं करते जब तक वो फेज कंप्लीट नहीं होगी हम नेक्स्ट फेज को जाएंगे ही नहीं 
so this is a waterfall model and sucks is simple so it flows step by step matlab one requirement analysis step completely uske baad next step planning completely uske baad next step modeling modeling completely uske baad next step coding okay like this way like a waterfall from top to bottom ye main bata chuka hu understand ye diagram hai waterfall model ko ye aapko nikalna hai आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाटरफ्लो मॉडल क्या है मतलब एक जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होती हम नेक्स्ट फेज को जाएंगे नहीं अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा ओके सो दिस इज ए वाटरफॉल मॉडल हम जब आगे के मॉडल समझेंगे तब आपको कंपेयर करने के लिए आसान होगा और तब आपको समझ में आ जाएगा अभी बस ध्यान में रखो वाटर मॉडल क्या होता है कि एक फेज कंप्लीट होने से पहले आपको दूसरे फेज में जा नहीं सकते पहले आपको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी फिर दूसरे फेज को जाना पड़ेगा तो दिस इज अ वाटरफॉल मॉडल ओके देखो अभी अ वाटरफॉल मॉडल इज अ ट्रेडिशनल मेथड समटाइम कॉल्ड एज अ क्लासिक लाइफ साइकिल इसको ट्रेडिशनल मेथड कहेंगे ओके समटाइम वो क्लासिक लाइफ साइकिल इसको कहेंगे ओके सो दिस इज वन ऑफ द इनिशियल मॉडल मतलब फर्स्ट मॉडल है सिंपल मॉडल इसके लिए इनिशियल मॉडल इसको कहते हैं एज अ फिगर इंप्लाइज स्टेजेस आर कैस्केडेड एंड शैल बी डिप्लॉयड वन आफ्टर अनदर मतलब जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता हम प्लानिंग को नहीं जाएंगे जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है मॉडलिंग को जाएंगे ये प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद ये मॉडलिंग को जाएंगे मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद हम कंस्ट्रक्शन को जाएंगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही हम डिप्लॉयमेंट को जाएंगे ओके तो ये फेजेस है हमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए थे वही है बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसीलिए मैं बोला बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा ये फेजेस बिकॉज सारे मॉडल में ये लगने वाले इसलिए मैंने वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया था ओके इन अदर वर्ड्स वन स्टेप शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द अदर बिगिन एकदम सिंपल है समझ में आ गया होगा कि क्या है ओके तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से आप आंसर बड़ा कर सकते हो देखो अभी एडवांटेजेस देखो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड ओके सबको समझ में आ गया होगा ओके इजी टू मैनेज ड्यू टू इट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब क्या जब तक एज फेज एक फेज कंप्लीट नहीं होगी हम नेक्स्ट फेज को नहीं जा सकते तो मैनेज करने के लिए इजी होता है Each phase has clear deliverables and goals. सारे phases के उनके goals क्या है deliverables क्या है मतलब अभी requirement analyst का deliverable क्या होगा जो भी requirement है वो लेने का और जो document format में बनाने का और उसको अगले phase में देने का वहां पर planning होगी planning का क्या जो भी planning होगा वो discuss हुआ वो करने का और उसका design तैयार करने का design phase में like this way उनके goals होते हैं Documentation is maintained at every stage. हर स्टेज के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है रिक्वायरमेंट एनालिस का डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन का डॉक्यूमेंटेशन कोडिंग का डॉक्यूमेंटेशन सारे फेजेस का डॉक्यूमेंटेशन होता है बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट विथ फिक्स रिक्वायरमेंट अभी देखो क्या ओके okay, देखो अगर आपका सॉफ्टवेयर छोटा है तब हम वॉटरफॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट फिक्स है ओके okay? नहीं अगर देखो रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है बार बार वो यूज मतलब जो भी क्लाइंट है वो चेंज कर रहा है रिक्वायरमेंट तो पूरा हमें वाटरफॉल मॉडल वापस रिक्वायरमेंट एनालिस को आना पड़ेगा तो बीच में ही नहीं आ सकते वापस वापस स्टार्ट करना पड़ेगा ओके वाटरफॉल मॉडल को अंडरस्टूड इजी टू ट्रैक प्रोजेक्ट 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 प्रोग्रेस ओके डिसएडवांटेजेस देखो डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस वन फेज इज कंप्लीट अगर वन फेज कंप्लीट हुआ है तो चेंजेस नहीं आ सकते ओके बिकॉज वो सारा रिक्वायरमेंट एनालिस के अनुसार नीचे के फेजेस डिजाइन होते अगर वापस वो क्लाइंट ने बोला कि मुझे ऐसा चाहिए तो वापस आपको पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टार्ट करना पड़ता है ओके नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं बिकॉज क्या यूजर के रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं ओके टेस्टिंग इज डन लेट सो एर आर फाउंड लेट ओके मतलब क्या टेस्टिंग कब होगी कोडिंग के बाद टेस्टिंग होगी राइट तो यहाँ पर एरर आने की चांसेस क्या होती है लेट आती है तो हमें अगर एरर आया तो वापस आपको करना पड़ेगा कोडिंग फेज ओके लाइक दिस वे कस्टमर गेट्स टू सी द प्रोडक्ट ओनली एट द एंड ओके कस्टमर ने जो बनाया वो प्रोडक्ट एट द एंड मतलब जब टेस्टिंग होने के बाद ही उसको मिलेगा अपना एप्लीकेशन देखने के लिए हाई रिक्स एक इनिशियल रिक्वायरमेंट आर मिस इंडरस्टूड ओके अगर रिक्वायरमेंट गलत हो गई एनालिसिस करने में तो जो भी सारा का प्रोसेस बनाया वो सारा गलत होगा अगर एड अब अभी तो एट द एंड यूजर को देखना है एप्लीकेशन ओके okay? बिकॉज टेस्टिंग करने के बाद ही हम यूजर को दिखा सकते हैं एप्लीकेशन अगर वहां उसने बोला कि मुझे ऐसा चाहिए था तो प्रॉब्लम हो सकती है तो वापस वो रिक्वायरमेंट 
एनालिसिस से करना पड़ता है ओके नो वर्किंग सॉफ्टवेयर अंटिल द लास्ट फेज अभी तो मैंने बोला टेस्टिंग करने के बाद ही हम वर्किंग मॉडल मिल जाएगा हमें ठीक है सो दिस इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर द वाटरफॉल मॉडल आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो ये पूरा एग्जाम में आया था फोर मार्क्स के लिए डिफिकल्ट थोड़ी सी ये लैंग्वेज आपके मन से लिख सकते हो एक बार रीड करो जो समझ में आता है वो लिखो ठीक है सो ये डबल डबल पैराग्राफ्स हो गए उनमें ठीक है तो देखो आपके इससे लिखना है ओके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लिखना ही है सब मॉडल्स के सो टू मार्क्स के लिए डायग्राम के और टू मार्क्स के लिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने सो एक बार रीड करो हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सो दिस इज वॉटर मॉल फोटल इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी रैड मॉडल ओके अगर रैड मॉडल आपने देखा तो वॉटरफॉल मॉडल एंड रैड मॉडल आप कंपेयर कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या है ये ओके आई विल मेड यू नेक्स्ट वीडियो टेल देन बाय